गुड मॉर्निंग कैसे आप सब ठीक ठाक मैं माशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ और आज हमारा प्लान बना है लीड से हम जा रहे हैं वहाँ पे आर्मी म्यूजियम है वो देखेंगे इसके अलावा जो जो देखेंगे जो काम करेंगे जो भी यानी कि इन्जॉयमेंट करेंगे वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे तो हमारे साथ साथ ही रहिएगा फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपको सफ़र भी दिखाते हैं कैसा रहेगा और वहाँ पर क्या क्या होगा अब हम पहले आए हैं यहाँ पे भी फीचर पे ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करने के लिए तो मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली जगह है यहाँ पे हम नाश्ता खाने के लिए आए हैं प्रीमियर होटल के साथ है ये जगह रास्ते में आती है तो यहाँ पे नाश्ता खाने के बाद हम जाएंगे लीड्स म्यूजियम तो जी अभी हम निकले हैं यहाँ से ब्रेकफास्ट खा के बस चल गए पड़े हैं यहाँ से तो अब जाएंगे लीड्स पापा में पहुंचे हैं अभी गाड़ी पार्क की है तो सब जाने लगे हैं अंदर अभी कुछ और लोग जो है वो मीट करेंगे इन साइड तो ऑफिस काम तो मैंने देखा ही वीडियो बनाते बनाते नील नीचे गिरने लगी वाकई में फोन बहुत खतरनाक होते हैं जब हमारा ध्यान पूरा फोन के अंदर होता है ना तो ऐसे होता है अभी पता है क्या वही बताने लगी हूँ कि हुआ क्या था <laughs> वॉक कर रही थी तो रोड क्रॉस करके ना यानी कि का पाक से ही रोड क्रॉस किया क्योंकि गाड़ी नहीं थी हमने सिर्फ रोड क्रॉस ही किया वहाँ से तो आपको दिखाती है देखें ये ऐसे कर्ब थी तो मैंने कर्ब से नीचे पाँव रख लिया मुझे नहीं पता था कि ये कर्ब वैसे ही वॉक कर रही थी ऐसे वॉक जैसे नॉर्मल रोड भी होती है तो मैं एकदम से ऐसे नीचे को हुआ तो मेरा शुक्र है मैं गिरी नहीं हूँ बच गई हूँ तो अभी यहाँ पहुँच गए हैं ये देखिए ये यहाँ पे है ये हॉलिडे इन एक्सप्रेस होटल तो यहाँ पे पिज्जा एक्सप्रेस है और साथ साथ एंजॉय करवाती हूँ यहाँ पे बाइक वाले हैं तो यहाँ पे ये हिस्से सारे अब बस देखते जाइएगा ठीक है ना तो ये है जगह जहाँ पे हम जाने लगे हैं ये वाली जगह अंदर देखते जाए काफी अच्छा म्यूजियम है जो सुनने में आया है तो मैंने कहा चले आज सैर करते हैं देखते हैं यहाँ पे भी ये शॉप है यहाँ पे सामान मिलता है जो इनका म्यूजियम वगैरह में रखा था ना जिस तरह से आदमी का कोई सामान यहाँ से भी बाई कर सकते हैं ये देख सब अपने अपने इंजॉय कर रहे हैं तो इधर ये शॉप मेरे बैग पे तो अभी हम अंदर जाने लगे हैं अंदर जाके देखते हैं और 
तो यहाँ पे सॉड है जैसे पहले जमाने में फाइट करते थे ना सॉड के साथ ये वो वाली सॉड है इस तरह से यूनिफॉर्म पहनते थे तो ये सब हमारी ही टीम का हिस्सा है बाप पंद्रह लोग हम आए हैं फिफ्टीन ये सारे सारे मिलके यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं हम It was really hard. ये शॉप का हिस्सा है यहाँ पे हम बाद में आएंगे थोड़ा सा हम जाके सारा देखें म्यूजियम इसको क्या कहते हैं तोप कहते हैं इतनी बड़ी यहाँ पे ये स्मॉल है बिग है अब मुझे नहीं पता इनको कहते क्या हैं जो पहले जमाने में ये यूज करते थे जंग वगैरह में तो वही वाली हैं तो ये भी देखें आप और यहाँ पे ये है शीशा मेरा इसमें देखें ऊपर देख सकते हैं ऊपर दिखाती हूँ अब मैं आपको यहाँ पहले आप देखें यहाँ पे ये ऐसे ना शीशा बना हुआ मिडल में ठीक है मेरा लगा हुआ ठीक है दूर से देखें तो ऊपर देखें तो ये सारी चीज़ें ऊपर ओप्स गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है ऊपर तक और ये राउंड सारा राउंड सारा है ऐसे घोड़े भी हैं यहाँ पे इनके इनके बने हुए कि कैसे घोड़ों पे लड़ाई होती थी रियल घोड़े नहीं मावल के घोड़े बनाए रखे हैं यहाँ पे इन्होंने ये यूनिफॉर्म मेटल की यूनिफॉर्म जैसे नहीं पहनते होते थे पहले जमाने में इस तरह से बस इंटरेस्टिंग ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी है ये देखिए जरा और से देखो यहाँ पे ना ऐसे आर्मी जो होती थी वो कैसे थी क्या साहब था ये सारा देखिए फाइट कैसे करते थे काफ़ी ये चीज़ें अगर देखें ना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं 
कभी इनके बारे में सोचे तो ये देखिए यहाँ पे इस घोड़े बनाए हुए हैं और साथ में मेटल का ड्रेसेस पहने हुए हैं इनको ओह माय गॉड अभी दिखाऊं मैं आपको ये देखिए तीर नहीं होते जैसे तीर ये सारे तीर ऊपर रखे हुए हैं Guns. पहले जमाने में अगर देखा जाए तो लड़ाई कितनी मुश्किल होती थी ना बहुत और आजकल के जमाने में तो घर बैठे बैठे ही लड़ाई कर सकते हैं ये हाल हो गया है कितनी तरक्की कर ली है हाल क्या ये तरक्की हो गई है यहाँ पे तो ये पहले जमाने की देख ले कितने की किस तरह की गन होती थी ये म्यूजियम ये लीड्स में है अगर कोई आना चाहे तो तो ये ड्रम है अब ये सारी चीज़ें किस चीज़ के लिए क्या इस्तेमाल होता था मुझे कुछ ख़ास नहीं पता है आप देख सकते हैं आप भी कमेंट करें और बताएं मुझे कि कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल होती है अगर आपको पता है इस चीज़ के लिए ये इनके सूट वैसे अगर देखा जाए अगर ये मेटल वाले सूट पहनते हैं तो कितना मुश्किल है मेटल के सूट पहन के जंग करना बहुत मुश्किल मुझे लगता है कि होता होगा शायद थोड़ा सा आपको मैंने कहा दिखा दूंगी यहाँ पे कौन सी चीज़ को क्या करते थे और कैसे इस्तेमाल करते ये थोड़ा सा वीडियो भी लगा हुआ है यहाँ पे ये भी दिखा रही हूँ मैं आपको कि आर्मी कैसे जाती होती थी ये देखिए ये यहाँ पे जैसे सेट करके बना के दिखाया है कि आर्मी कहाँ पे कैसे सेट होती थी ये सारा कुछ फाइट करते थे जब बॉर होती थी यहाँ पे ना हम सब लोग बैठे हैं मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन बैठे हैं हमारे सारी टीम इधर ही है ठीक है तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या देखने लगे हैं यहाँ पे ये यहाँ पे ना ये फाइट होने लगी है बारह बजे फाइट होगी बस अभी दस मिनट रहते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो जी यहाँ पे होने लगी है फाइट 
इवेंट हो रहा है तो ये हमें यहाँ पे दिखाने लगे हैं देखिए कितना सामान इनको साथ में लेके जाना पड़ता होता था ना जब वॉर में जाते थे ये सारी चीज़ें इनको पहननी पड़ती हैं Because by the end of the medieval period, knighthood meant pretty much the same as it does today. If you hadn't been knighted by a monarch, you were a knight. And sadly, the king has not got around to knighting my knight yet. Not yet. No. We're sending a petition to the Buckingham Palace, maybe it'll happen, but probably not in the immediate future. So knight will be a man of arms, and that was a standard term uh, in the late medieval period for someone who would come to a battle fully armed like this. Weaponry or with the necessary assistance uh, to get him into it, and who could then go out and fight and help win the battle. So, what is simply, everybody who wore armor was a man. Arms, only some men arms were knights. So there's one thing busted. <coughs> so the next thing I want to do is just put this into a little bit of context before we uh, start the army. And the context I'm going to put it in is the armor changed over the medieval period. Changed dramatically. In its design and its effectiveness. So, if we take two single dates, 1066, the end of the Norman invasion of England, and the end of the 1400s with the Wars of the Roses and the battles of Towton and Bosworth, then you see two complete. Uh, <laughs> um, it's been a lovely day already. <laughs> Uh, so they made the mail, and in fact, the only bit of plate armor they would have had were their helms. Why being a squire uh, is a good job to have, it's an important job to have. If he was to put my armor on badly and I was to get injured as a result or worse die, then he'd probably be out of a job. But uh, he's been doing it long enough now, so hopefully he's not going to do it wrong. No pressure. Here, here, I won't do it wrong at all. Yeah. Now, it's tying directly to the armor jacket, that last fabric garment that I put on by myself, and then just to secure the armor. Sometimes only really protect you up to your nose. 
Uh, as a result, you will have an extra bit of armour for the feather, which protects the throat and chin. I don't need that. It's just, uh, good. Now, if that's a joke, you don't necessarily even need to finish them off. If they can't move properly, you can move on, and other people can flow on up. Other people can flow in and finish the fight. So, in a moment, we will finish up and we will be open for questions. You can come and have a closer look at the armor, a closer look at the weapon. Just before that, I'm going to ask Mike to take a few poses. So, anyone who wants to take a photograph of him fully armed, do it over the next 25 seconds or so. So, series of poses for us, Mike. Excellent. So, when we are handing out the weapon, the only thing I'm going to say to you all is be careful with it, as we've established it can be a dangerous weapon. Keep it pointed up in the air and don't walk away from me with the weapon in your hand. यहाँ पे जी कैफे में हम बैठे हैं अभी खाना खाने लगे हैं सब काफी बड़ा कैफे है ऑक्साइड का सामान बहुत अच्छा है बोट वगैरह है तो यहाँ पर जी हेली टाइगर हंट कैसे है और एलिफेंट बनाया हुआ है हाथी है उसके ऊपर धूप की वजह से ना सही तरह से नजर नहीं आ रहा है ना कोशिश है यहाँ पर ये मैंने कहा ये भी मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे पिक्चर बना वीडियो बना लेती हूँ यहाँ पे भी कि ये भी आपको दिखाऊँ किस तरह से भी बहुत कुछ यानी कि था वॉर में भी लोग हंटिंग कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे तो जी यहाँ पर हम अभी रुके हैं यहाँ पे सर्विस पे क्योंकि हमें भूख लगी है वहाँ पे हमने कुछ खास खाना नहीं खाया था तो अब हम यहाँ पे कोई सैंडविच वगैरह शायद ले लेंगे हल्का फुल्का सैंडविच खा के खाना तो फिर हम घर जाएंगे यहाँ ये वाली सर्विस पे हम रुके हैं
पकोड़े आलू सलाद योगर्ट और रोटी के साथ हम आज खाएंगे पकोड़े यहाँ पे मैंने अनियन ये जो अनियन है अब ये फ्राई करने लगी हूँ बेसन डाल के तेल बिल्कुल ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है बहुत ज़्यादा बेसन नहीं मैंने ऐड किया हल्का सा ही बेसन है इसके अंदर एक किस्म का ये टेस्ट ही कर रही हूँ मैं बेसन का कभी कभी मैं ज़्यादा बेसन भी लगाती हूँ कभी कभी कम भी लगा लेती हूँ ऐसे फॉक की मदद से ना बस आस्ता आस्ता एक एक बनाती हूँ तो बहुत अच्छे बनते हैं अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो ट्राई कर लीजिएगा ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही टेस्टी होते हैं तो ये बस अभी थोड़ी देर में रेडी होंगे थोड़े से ही मैंने कहा चलो सारी ऐड कर देती हूँ तो जी यहाँ पे मैं कुकर ये देखे साफ कर रही हूँ ये ऐसे अभी खाना बनाया था ना तो इस वजह से इधर वाला हिस्सा मैंने साफ कर लिया है बस ये ऐसे स्प्रे सारी मैं करती हूँ तो फिर मैं सारा सारा ना साफ कर लेती होती हूँ ये सारा साफ हो गया बस इधर से भी ये सारा माशाल्लाह मेरा कुकर इस तरह का है कि ऐसे ऐसे ही साफ कर लो ना तो हो जाता है बस ये ज़रा बर्नर थोड़े से हैं क्योंकि मैंने काफ़ी देर से नहीं किया मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं करूँ साफ लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सका मैंने एक बार फिर से वो ले आई हूँ ये वाला चीज़ नहीं ये वाली ये वाली उसके साथ साफ हो जाती है कुकर की क्लीनिंग की है वो किट तो मैंने लास्ट टाइम अपने वीडियो में दिखाई भी थी अवन प्राइड उसका नाम है तो वो मैं लेकर आई थी तो उसके साथ मैंने पूरा कुकर जो है वो साफ़ करना है अभी मुझे बस मौका ही नहीं मिलता साफ़ करने को